हेलो 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 फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय अमेजिंग सपेरा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स सो गाइस टुडे आवर टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा और उस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने बहुत बार किया होगा जैसे कि ये जो बुक है वो हम लोग कई बार ऐसे घुमाते रहते हैं क्लियर तो ये घुमाने के लिए मैं एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट से उसको बैलेंस करके घुमा रहा हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा घुमा पा सकते हैं बट मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं घुमा पा रहा क्योंकि वो मेरे से एक पर्टिकुलर पॉइंट से बैलेंस नहीं हो रहा जब कभी भी वो पॉइंट अगर मिल जाए जिससे कि वो बैलेंस हो सके तब वो अच्छी तरीके से घूमेगा अच्छा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं दैट पॉइंट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि जिस पॉइंट से पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो सके उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कहेंगे सपोज के मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज बोल सकते हैं वो एकदम रैंडम है कुछ डिफरेंट टाइप का है अगर ये रैंडम नहीं होगा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा होता तो उसको बैलेंस करना आसान होता है क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली exactly उसके ऑप्टिकल सेंटर पे होता है तो हम लोग उसको इजीली ऑप्टिकल सेंटर से बैलेंस कर सकते थे बट यहाँ पर ये पूरा एक डिफरेंट रेंडम ऑब्जेक्ट है सपोज उसका सेंटर ऑफ मास मुझे मिला यहाँ पर तो मैंने क्या कर दिया एक नुकीली चीज से उसको ऊपर रख दिया मतलब कि अगर पेन या पेंसिल से वो ऑब्जेक्ट को रख दिया ओके okay. अब मैं दो पॉइंट एज्यूम करूंगा एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरा पॉइंट राइट हैंड साइड है अब यहां पर ये जो पॉइंट है वी नो दैट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज एम वन जी ये एम वन मास वाला एक पार्टिकल लिया हमने उसको एज्यूम किया यहां पर दूसरा पॉइंट उसका मास एम टू उसकी भी जो वेट होगी दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज एम टू जी क्लियर तो अब यहां पर मैंने सिर्फ दो सिस्टम के पार्टिकल मैंने एज्यूम किए अब ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से बैलेंस हो रहा होगा तो सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ टॉर्क विल बी जीरो इसका मतलब कि वेक्टर टाउ वी नो दैट जनरल फॉर्मूला वेक्टर टाउ इज इक्वल वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ ये एकदम जनरल फॉर्मूला है अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं क्लियर तो टाउ वन इज इक्वल टू वेक्टर आर वन क्रॉस एम वन वेक्टर जी ये फॉर्मूला रख दी ओके सिमिलर फॉर दिस टॉर्क विल बी वेक्टर टाउ टू इज इक्वल टू वेक्टर आर टू क्रॉस एम टू वेक्टर जी जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एक्चुअली वेक्टर में जी को वेक्टर में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जी की डायरेक्शन ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बट फिर भी डायरेक्शन है तो उसको वेक्टर दे दिया क्लियर बट इफ ये अगर यहां सब बैलेंस हो रहा है तो सिग्मा ऑफ ऑल टाउ विल बी जीरो This sigma of tau i vector tau i will be zero. So i is equal to one to n up to n particles. के लिए होगा. So this is vector form. And if I simplify this formula, I can write also i is equal to one to n vector r i cross m one g vector. लिख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा m i. So in सब का answer एक ही होगा zero क्योंकि अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस्ड कंडीशन में बैलेंस्ड होगा तो वेक्टर सम ऑफ टॉर्क विल बी जीरो क्लियर ओके अब दूसरी बात कि सपोज के कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हमें पर्टिकुलर एक सेंटर ऑफ मास से 
फाइंड करना है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा कौन से पॉइंट पे होगा तो सिंपली क्या करना है उसको हम लोग ऐसे बीच में से एक एक्सिस निकालेंगे जो कि वर्टिकल एक्सिस होगी फिर दूसरी एक्सिस होगी उससे उसको हैंग कराएंगे लटकाएंगे तीसरी एक्सिस से लटकाएंगे क्लियर तो जितने भी एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो ये एक सिंपल मेथड है क्लियर इसमें थोड़े यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन आएंगे नॉट प्योर पॉइंट मिलेगा हमें सो so, अप्रोक्सीमेशन से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं सो देट्स अवर टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो लेक्चर टिल दी एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल